Hi everyone, welcome to Medical English Sharing. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Medical English Sharing, nơi chia sẻ các kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành y học. In today's video, I want to introduce to you a patient with COVID-19 reported in the New England Journal of Medicine. Trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu với các bạn một ca lâm sàng COVID-19 được báo cáo trên tạp chí New England Journal of Medicine. Thông qua ca lâm sàng này, chúng ta không chỉ học được một số từ vựng chuyên ngành về COVID-19, mà chúng ta còn có thể tìm hiểu, phân tích để học được cách thức mà người ta viết một cái báo cáo về một ca lâm sàng ở trên một tạp chí y học. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé! Late onset neonatal sepsis in a patient with COVID-19 những khuẩn sơ sinh khởi phát muộn ở một bệnh nhân COVID-19. Ở đây chúng ta có sepsis, có nghĩa là nhiễm trùng. Neonator, có nghĩa là sơ sinh. Onset, là khởi phát. Late onset, là khởi phát muộn. A patient with COVID-19, một bệnh nhân mắc COVID-19. Vậy tựa đề này dịch ra là nhiễm trùng sơ sinh khởi phát muộn ở một bệnh nhân mắc COVID-19. Chúng ta đi vào đoạn đầu tiên. A three-week-old boy presented with a two-day history of natural congestion, tachypnea and reduced feeding. Three-week-old boy, một cậu bé 3 tuổi. Two-day history, tiền sử 2 ngày nay. Natural congestion, bị nghẹt mũi. Tachypnea, thở nhanh. Reduce feeding, giảm ăn. Như vậy là một cậu bé 3 tuần tuổi có tiền sử 2 ngày nay, ngạt mũi, thở nhanh và giảm ăn. He was born at 36 weeks of gestation. Bệnh nhi được sinh ra ở tuần thứ 36 của thai kỳ. She was a 21-year-old woman, gravid 3 heroin. Bởi một phụ nữ 21 tuổi. Gravida 3, Gravida 3 và Para 1. Gravida 3 có nghĩa là mang thai 3 lần. Para 1 có nghĩa là có một thai hơn 20 tuần tuổi. Who had received antenatal treatment for caries of group B streptococci? Người phụ nữ này đã được điều trị trước sinh vì nhiễm khuẩn streptococci nhóm B. Antenatal có nghĩa là trước sinh. He had previously received an 84-hour course of antibiotics. À, bệnh nhi này đã được uh, nhận một đợt điều trị 48 giờ uh, sử dụng kháng sinh. For suspected neonatal sepsis because of a fever, temperature 38.5 degree. Bởi vì nghi ngờ nhiễm trùng sơ sinh. Suspected neonatal sepsis. Bởi vì bệnh nhân này có sốt, fever, nhiệt độ, temperature là 38 độ 5. But the World Cup for sepsis was negative and he was discharged home. À, tuy nhiên thì việc điều trị nhiễm khuẩn này đã âm tính và bệnh nhân được ra viện. On admission of the patient to the emergency department. Khi bệnh nhân nhập viện vào khoa cấp cứu. Ở đây, emergency department có nghĩa là khoa cấp cứu. The temperature was 36.1 degree. Nhiệt độ là 36 độ 1. The pulse 166 beats per minute. Mạch 166 lần trên phút. The blood pressure 89 over 63 millimeter of mercury. Huyết áp 89 trên 63mm thủy ngân. The respiratory rate, 40 breaths per minute. Nhịp thở 40 lần trên phút. And the oxygen saturation, 87% while the patient was breathing ambient air. Và phân áp oxy là 87% khi mà bệnh nhân đang hít ở không khí xung quanh. Ở đây chúng ta có oxygen saturation là phân áp oxy. Chest radiography show bilateral linear opacity and consolidation in the right upper lobe. Chest radiography là phim x-quang lồng ngực. 
bilateral là hai bên linear opacity là mờ dạng đường hay là dạng dài consolidation là đông đặc right upper lobe là thùy trên bên phải như vậy trên phim x quang lồng ngực thì bệnh nhân này cho thấy uh, mờ dạng đường ở hai bên và đông đặc ở thùy trên của phổi phải Oxygen and empirical antibiotics, ampicillin and gentamicin were administered. Oxy và kháng sinh theo kinh nghiệm. Empirical antibiotics, bao gồm ampicillin và gentamicin, uh, được sử dụng administer. And the patient was transferred to pedi pediatric hospital. Và bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện nhi. On transfer, the patient had hypotension, tachycardia, hypothermia, and tachypnea. Uh, khi mà chuyển viện thì bệnh nhân này xuất hiện uh, tụt huyết áp, nhịp tim nhanh, hạ thân nhiệt và thở nhanh. Droplet and contact precautions were initiated. Precaution là các biện pháp phòng ngừa. Droplet là giọt bắn. Contact là tiếp xúc. Như vậy là các biện pháp phòng ngừa giọt bắn và tiếp xúc đã được sử dụng. And he was transferred to a negative pressure room in the Pediatric Intensive Care Unit, PICU. Và bệnh nhân này được chuyển đến một phòng áp lực âm ở trong một đơn vị chăm sóc tích cực cho bệnh nhân nhi. Ở đây chúng ta có negative pressure room là phòng điều trị áp lực âm. Pediatric Intensive Care Unit là đơn vị chăm sóc tích cực cho bệnh nhân nhi. Where he was intubated. À, ở đấy thì bệnh nhân nhi này được đặt ống nội khí quản. Intubated có nghĩa là đặt ống nội khí quản. And received crystalloid solution at the dose of 60ml per kilogram of body weight. Và bệnh nhân này được truyền dịch điện giải crystalloid solution ở liều at a dose of 60ml trên 1kg cân nặng milliliter per kilogram of body weight followed by vasopressor uh, Tiếp theo là sử dụng thuốc vận mạch vasopressor Nasal swabs were obtained for severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2, start COV2 testing and a respiratory vital panel. À, dịch vết mũi thì được uh, lấy để xét nghiệm uh, coronavirus 2 gây hội chứng hô hấp cấp tính uh, và các xét nghiệm virus ở đường hô hấp. Chest radiography performed after intubation, so bilateral infiltrates and partial collapse of the right upper lobe. Phim chụp ít quang, chest radiography, uh, được thực hiện sau khi đặt ống hút nội khí quản, after intubation, cho thấy rằng thâm nhiễm ở hai bên, uh, bilateral infiltrates, và xẹp một phần, partial collapse, uh, thùy trên phổi phải, the right upper lobe. Transthoracic echocardiography, Show normal cardiac anatomy and function. Siêu âm tim, echocardiography, uh, qua thành ngực, transthoracic, cho thấy là uh, giải phẫu và chức năng của tim thì bình thường. The white cell count was 4,000 per cubic millimeter with 55% lymphocytes. Uh, bạch cầu là 4,000 trên 1 mm khối và... À, với 55% là bạch cầu lympho. Levels of inflammatory markers were elevated. Nồng độ của các marker chỉ điểm viêm thì tăng lên. Inflammatory là viêm. Marker là chất chỉ điểm. Elevated là tăng. Mechanical ventilation was Initiated with a positive and aspiratory pressure of 7 cm of water. À, thông khí cơ học được sử dụng ban đầu với áp lực dương cuối thì thời gian là 7 cm nước. À, ventilation là thông khí. Mechanical ventilation là thông khí cơ học.
initiated là sử dụng khởi đầu. Positive là dương. And aspiratory là cuối thì thở ra. Pressure là áp lực. Như vậy, positive and aspiratory pressure là áp lực dương cuối thì thở ra. A fraction of inspired oxygen of 0.6 à, Tỷ lệ oxy hít vào là 0.6 And a mean airway pressure of 22cm of water. À, và là áp lực đường thở trung bình là 22cm nước. Ta có airway pressure là áp lực đường thở. Resulting in a partial pressure of arterial oxygen of 49mm of mercury. Gây ra một áp lực oxy riêng phần động mạch là 49mm thở ngân. Ở đây, arterial là thuộc về động mạch. Partial pressure là áp lực riêng phần. And a partial pressure of arterial carbon dioxide of 80mm of mercury. À, và áp lực riêng phần động mạch của uh, carbonic là 80mm thủy ngân. Treatment was switched to vancomycin, cefepime and ampicillin. Điều trị được chuyển sang vancomycin, cefepime và ampicillin. And was discontinued after 48 hours when the cultures were negative. Và được dừng lại sau 48 giờ khi mà nuôi cấy đã âm tính. Culture có nghĩa là môi trường nuôi cấy. Negative là âm tính. Hydroxychloroquine and azithromycin were initiated for presume COVID-19. Và hydroxychloroquine và azithromycin thì đã được sử dụng ban đầu điều, điều trị COVID-19. On day 2 after admission, the hypotension resumed. À, vào ngày thứ 2 sau khi nhập viện thì hạ huyết áp đã được giải quyết. The pneumothorax that developed on the right side was successfully treated by two thoracostomy. Trang khí mạng phổi, pneumothorax, phát triển ở bên phải, right side, à, nhưng mà đã được điều trị thành công, successfully treated, bởi... Uh, dẫn lưu, đặt ống dẫn lưu lồng ngực, tube thoracostomy. The patient was extubated on day 5 and was transferred out of the PICU. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản, extubated, uh, vào ngày thứ 5 và được chuyển, chuyển ra, transfer out, chuyển ra khỏi phòng uh, chăm sóc tích cực cho bệnh nhân nhi. The result of reverse transcriptase polymerase chain reaction testing to detect SARS-CoV-2 on admission were positive on day 7. Kết quả xét nghiệm PCR phiên mã ngược. Uh, polymerase chain reaction, uh, viết tắt là PCR, và phiên mã ngược, reverse transcriptase. Uh, xét nghiệm PCR phiên mã ngược uh, để phát hiện detect Sát COV2 on admission, admission là nhập viện. Xét nghiệm PCR viên mã ngược để phát hiện sát COV2 à, khi nhập viện. Were positive on day 7, dương tính vào ngày thứ 7. He completed the 5-day course of hydroxychloroquine and azithromycin. Bệnh nhi đã hoàn thành được điều trị 5 ngày sử dụng hydroxychloroquine và azithromycin. The patient was discharged on day 9 without supplemental oxygen. Bệnh nhân được xuất viện vào ngày thứ 9 mà không cần oxy bổ sung. Supplemental oxygen. One of eight household contacts of the patient, a 49-year-old woman, was symptomatic. À, một trong 8 người tiếp xúc ở trong gia đình của bệnh nhân, à, một phụ nữ 49 tuổi, có triệu chứng. Contacts là trường hợp tiếp xúc. Household là trong gia đình. Symptomatic là có triệu chứng. However, none of the contacts were tested for SARS-CoV-2. À, tuy nhiên thì không trường hợp tiếp xúc nào được xét nghiệm SARS-CoV-2. 
Although children are less likely than adults to have a severe COVID-19, mặc dù trẻ em thì uh, uh, khả năng gặp uh, COVID uh, nghiêm trọng thì ít hơn là người trưởng thành. This case illustrates that it can occur and can be successfully managed with standard PICU protocols. À, trường hợp này minh họa rằng nó vẫn có thể xảy ra và có thể à, quản lý thành công với cái phác đồ chuẩn của PICU. The one exception to the standard protocol was that non-invasive mechanical ventilation was not attempted. Có một ngoại lệ à, đối với cái quy trình tiêu chuẩn đó là bệnh nhân này không được sử dụng thông khí cơ học không xâm nhập. Non-invasive là không xâm nhập. Mechan Mechanical ventilation là thông khí cơ học. Since COVID-19 was suspected, à, bởi vì bệnh nhân này có nghi ngờ nhiễm COVID-19. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một ca lâm sàng COVID-19 ở một bệnh nhân nhi được báo cáo trên tạp chí New England Journal of Medicine. Bản dịch chi tiết của bài báo này cũng sẽ được mình đăng trên Medical English Sharing. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm nút like và share để nhiều người có thể cùng học tập các bạn nhé. Chúc các bạn học tốt và xin chào tất cả các bạn. Bye bye.